Es ist noch dunkel, wenn Spandau erwacht. Am Rathaus wechseln die Pendler zwischen Bussen und Bahnen. Und am Markt bauen die Händler ihre Stände auf. Ein neuer Tag beginnt. Hallo und willkommen in Berlin-Spandau. Mein Name ist Peter Gold und ich möchte heute zu einem Spaziergang durch die Spandauer Altstadt einladen. Jahrhundertelang konkurrierte das selbstständige Spandau mit dem benachbarten Berlin. Stadt und weitere Gemeinden wurden 1920 als damals achter Bezirk nach Berlin eingemeindet. Doch auch über 100 Jahre danach ist die Altstadt für einen echten Spandauer immer noch das Zentrum. Ich gehe in die Stadt, meint diese. Will jemand zum Kudamm oder zum Alexanderplatz, hört man auch heute noch oft, ich fahre nach Berlin. Dieses Beharren auf Selbstständigkeit ist typisch für Spandau und in den anderen Bezirken so nicht anzutreffen. Man ist halt in erster Linie Spandauer und dann erst Berliner. Das Rathaus Spandau und der nach ihm benannte U-Bahnhof bilden heutzutage den südlichen Eingang zur Altstadt. Das imposante Gebäude ersetzte erst im Jahr 1913 seinen zu klein gewordenen Vorgänger am Marktplatz. Noch immer ist es Sitz des Spandauer Bürgermeisters, der Stadträte sowie weiterer bezirklicher Behörden wie dem Standesamt. Das Gebäude wurde am Rande der Altstadt auf dem Gelände der ehemaligen Befestigungsanlage gebaut. Diese konnte erst 1903 abgerissen werden, nachdem Spandauer Status als Festungsstadt aufgehoben wurde. Der Name am Wall erinnert an diese Anlage. Die karl schurt straße ist eine der Haupteinkaufsstraßen der Altstadt. Seit den 80er Jahren ist die Altstadt Fußgängerzone. Heutzutage kann man es sich kaum noch vorstellen, welch dichter Autoverkehr einst durch die engen Straßen rollte. Noch sind die Bäume kahl. Doch schon wird die Altstadt für den Frühling schön gemacht. Nicht nur die Beete zeigen bunte Farben sondern überall grünt und blüht es. Spandau genießt die Sonne. Und an der Havel tummeln sich die Spaziergänger. Die eigentliche Geschichte Spandaus beginnt hier auf dem Gelände der Zitadelle. Ursprünglich stand hier eine slawische Wehranlage, die im 12. Jahrhundert von askanischen Rittern zur Burg Spando damals noch auf das slawische OW endend, ausgebaut wurde. Der Juliusturm ist ein Überbleibsel dieser Burg. Außerhalb der Burg entstand eine Siedlung, die schnell zur Stadt heranwuchs. Havel und Mühlengraben umgrenzen bis heute die Altstadt. Im Norden beginnt der Mühlengraben in Höhe der Schleuse. Zunächst umfließt er als natürlicher Nebenarm die Insel Benetz. Im Jahr 1912 entstand durch die Aufschüttung eines weiteren Havelarms die Straße am Juliusturm, 
die seither Benitz mit der Altstadtinsel verbindet. Danach zieht sich der Mühlengraben wie ein grünes Band um die ganze Altstadt. Er unterquert die karl schurz straße um sich hinter dem Rathaus auf seinen letzten Abschnitt zu begeben. Als Teil der Befestigungsanlage regulierte das Betano früher den Wasserstand in den Gräben. Nun hat der Mühlengraben sein endgültiges Ziel erreicht und mündet wieder in die Havel. Hier am Lindenufer befinden sich die Anleger der Fahrgastschiffe. Diese bieten Fahrten auf den Berliner Gewässern und ins Umland. Es ist inzwischen Sommer geworden. Und das alljährliche Havelfest lockt mit seinen Buden und Bühnen die Besucher an. Auf der Autobahn sind wir zu Hause viele Jahre lang. Hinter mir mündet die Spree in die Havel. Früher war das Mündungsgebiet mit zahlreichen Nebenarmen wesentlich weitläufiger und bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt. Die verkehrsgünstige Lage an den beiden Flüssen war auch für die Gründung Spandaus ausschlaggebend. Und auch heute noch sind Havel und Spree wichtige Bundeswasserstraßen. Sie verbinden die Industriegebiete an Oder und Neiße sowie den Ostseehafen Stettin mit Elbe, Rhein und den Nordseehäfen. Zwischen Zitadelle und Altstadt liegt die Schleuse Spandau. Die heutige Anlage mit einer Kammerlänge von 115 Meter und 2,40 Meter Fallhöhe wurde 2002 dem Verkehr übergeben. Ihr erster Vorgänger wurde bereits im 13. Jahrhundert an fast gleicher Stelle errichtet. Seitdem immer wieder modernisiert und ausgebaut, ist die Schleuse Spandau bis heute eine wichtige Einrichtung für die Berufs- und Freizeitschifffahrt. Westlich der Schleuse liegt Benitz. Die ehemalige Insel kam erst 1240 zur Stadt Spandau. Auch heute noch bildet sie einen separaten Bereich mit Wohnhäusern und Restaurants. Benitz wird heute auch gern als Kolk bezeichnet. In Höhe dieser Wasserfläche blieb ein Rest der historischen Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Diese und ihre Erweiterung umgaben Spandau bis in das Jahr 1903 vollständig. älteste katholische Kirche Berlins. Gebaut nach einem Entwurf des Schinkelschülers August Soller wurde sie 1848 geweiht. Nach ihrer umfangreichen Sanierung im Jahr 2002 dient sie nicht nur Gottesdiensten, sondern auch Veranstaltungen wie Lesungen oder Konzerten. Doch nun verlassen wir Benetz und überqueren die Straße am Juliusturm in Richtung Altstadt. Hier betreten wir am U-Bahnhof Altstadt-Spandau die Breite Straße. Diese ist mit ihren Läden und Lokalen die zweite wichtige Einkaufsstraße der Altstadt. Die oft schon seit Jahrzehnten ansässigen Unternehmen und die Liebe zum Detail machen einen erheblichen Anteil an der Attraktivität der Altstadt aus. Und so zieht sich die breite Straße denn bis über den Marktplatz hinaus. Der Markt ist der zentrale Platz der Altstadt. Viermal in der Woche ist hier Markttag. Außerdem finden hier Veranstaltungen wie das Weinfest oder der Weihnachtsmarkt statt. Ja. 
Mittwochs und samstags gibt es einen weiteren Markt am Rathaus. Als Berufsjugendlicher in all den Jahren ist Andreas Mini gefahren. Wenn du ehrlich bist, gibst du zu, dass er Der Spätsommer hat noch sonnige Tage. Diese genießen wir am Ufer der Havel und gönnen uns ein Eis. Die Altstadt bietet ein vielseitiges Angebot an Restaurants, Cafés und anderen Lokalitäten. Hier wird bestimmt jeder nach seinem Geschmack etwas finden. Ach ja, und wie war denn nun unser Eis? Die Blätter fallen und es wird Herbst in Spandau. Mit Eröffnung der Berlin-Hamburger Bahn erhielt Spandau 1846 Anschluss an das Schienennetz. Der Bahnhof wurde außerhalb der Stadtmauer in dem östlich der Havel gelegenen Streso errichtet. Fast 150 Jahre lang diente das immer noch erhaltene Gebäude als Empfangshalle. 1995 wurde Spandau zum S-Bahnhof Streso zurückgebaut. Gleichzeitig übernahm der gegenüber dem Rathaus errichtete Neubau seine Funktion als Bahnhof Berlin-Spandau. Als ICE-Halt auf den verkehrsreichen Strecken nach Hamburg und lehrte bei Hannover ist Spandau heute ein wichtiger Bahnhof für den Nah- und Fernverkehr. Doch wir begeben uns zurück in die Altstadt. Die Nikolaikirche wurde Ende des 14. Jahrhunderts fertiggestellt. Ursprünglich St. Nikolai, dem Schutzpatron der Kaufleute gewidmet, behielt sie diesen Namen auch nach der Reformation bei. 1539 trat hier Kurfürst Joachim II. von Brandenburg zum protestantischen Glauben über. Der Reformationsplatz um die Kirche wurde 2022 nach alten Plänen neu gestaltet. Ein Denkmal erinnert an die in den napoleonischen Befreiungskriegen gefallenen Spandauer. Und auch an der Kirchenwand selbst wird der Rückeroberung Spandaus durch preußische Truppen gedacht. Wir betreten die Kirchgasse und kommen nach einem letzten Blick auf St. Nikolai wieder in die Breite Straße. In der Breite Straße 32 findet man das gotische Haus, das älteste im Raum Berlin noch erhaltene Bürgerhaus. Der unverputzte Teil der Fassade zeigt die ursprüngliche Größe des Backsteinbaus im 15. Jahrhundert. Heutzutage beherbergt es die Touristinformation sowie eine Galerie und ein Museum, die kostenlos besichtigt werden können. Vor dem Haus befindet sich ein Blindenstadtmodell des Bildhauers Eckbert Bröcken. Das liebevoll gestaltete Museum gibt einen Einblick in die Geschichte des Hauses und der Altstadt. Das Haus wurde vermutlich für Kaufleute errichtet und das Grundstück reichte einst bis zum Havelufer, wo das Anlegen von Schiffen möglich war. 
vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts führen die Ausstellungsstücke und Informationen den Besucher auf eine Reise durch die Zeit. Im Erdgeschoss lassen sich die beeindruckenden Kreuzbögen bewundern. Hier befindet sich die Galerie mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen. Doch nun verabschieden wir uns vom gotischen Haus und gehen weiter in Richtung Marktplatz. Viermal am Tag erklingt das Glockenspiel vom Rose Haus mit abwechselnden Melodien. Bereits 1889 gründete Wilhelm Rose hier seine Uhrmacherei und Brillenschleiferei. Noch immer in Familienbesitz hütet das Rose Haus mit dem Handwerkerhof noch einen besonderen Schatz. Denn hier erhält man einen Einblick in die sonst nicht zugänglichen Hinterhöfe der Altstadt. Nicht nur die Werkstätten der beiden Läden, sondern auch die Galerie Spando mit ihrer Goldschmiedekunst und den Gemäldeausstellungen sowie der Kunstsalon mit seinen kulturellen Veranstaltungen erschaffen hier eine Welt zum Träumen. In einem leerstehenden Geschäft am Markt fand eine vorübergehende Kunstausstellung statt. Der gleiche Künstler stellt auch in Räumen der Spandauer Arkaden aus. Mein Name ist René Cassio Scholz. Ich bin Spandauer Fotokünstler und habe zurzeit eine Ausstellung hier in den schönen Räumen am Markt Nummer 5 in der Spandauer Altstadt. Ich stelle meine großformatigen international nominierten Fotokollagen aus. Die Arbeiten bestehen aus Hunderten von Einzelfotos, die ich arrangiere, um den Charakter und die Essenz der Städte darzustellen. Es gibt äh, Fotokollagen über Barcelona, Singapur, einige Stadtbezirke von Berlin und auch ein Großformat der Arbeit über die Altstadt Spandau. Die Ausstellungen fanden reichlich Anklang. Nun werden die Tage trüber. Doch auch bei diesem Wetter hat Spandau durchaus seinen Reiz. Das Kulturhaus Spandau in der Mauerstraße bietet nicht nur zu dieser Jahreszeit abwechslungsreiche Unterhaltung in Form von Theater, Konzerten, Kino und anderen Veranstaltungen. Und auch das Kino in der Havelstraße ist immer einen Besuch wert. Jetzt rüstet sich die Altstadt für ein ganz besonderes Ereignis. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau ist sehr beliebt. Nach den pandemiebedingten Ausfällen fand er im Dezember 2022 wieder statt. Überall herrscht fröhliche Stimmung. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge zu kaufen. Das sind Lebkuchen, geht ja als Brickler. Ich lebe schon mit aus Kroatien, bei Alcatone. Kommen Sie vorbei. Kosten Sie. Zeit ist Maroni-Zeit. Weihnachtszeit ist Maroni-Zeit. Ich will doch gerne mal probieren und mal kosten, wenn Sie möchten. Doch nicht nur für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich gibt es auch noch viele andere weihnachtliche Artikel. Vor dem Rathaus stehen Karussells und andere Fahrgeschäfte. 
Natürlich muss auch hier niemand hungern. Ich bin schon parat. Jeder freut sich schon auf das nahende Fest. Und pünktlich gibt es sogar etwas Schnee. Die Altstadt ist jetzt friedvoll und romantisch. So neigt sich das Jahr dem Ende zu und die Altstadt verabschiedet sich von uns.